హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు మిడిల్ క్లాస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి నిన్న మార్నింగ్ నుండి నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ వరకు షూట్ చేశానండి టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ అవుతుందండి ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ టీ పెట్టుకున్నాను టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేయాలి కదా అందుకని ఈలోపు పిల్లలకి బాటిల్లో వాటర్ పోసేసి స్నాక్స్ బాక్సులు ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నడుస్తున్న సీజన్ వింటర్ కాబట్టి జలుబులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అందుకోసం అనేసి నీళ్లు వేడి చేసి వడపోసి బాటిల్స్లో పోస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ నేను ఈ ప్యాకెట్ వచ్చేసి నేను రిలయన్స్లో తీసుకున్నానండి పిల్లలకి స్నాక్స్ గురించి యూజ్ అవుతాయి కదా అన్నట్లుగా తీసుకున్నాను చూద్దామని ఇక ఆ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసేసి స్నాక్స్ బాక్స్లో పోసేస్తున్నాను అనమాట చూడండి అవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది టేస్ట్ కూడా బాగున్నాయి చాలా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు అనిపించింది ఇక ఈ విధంగా బాక్స్లో పోసేసి బ్యాగుల్లో పెట్టేశాను నేను బాటిల్స్ స్నాక్స్ బాక్సెస్ కూడా ఇక ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ టీ తాగేసిన తర్వాత ఇడ్లీ పిండి కలుపుకుంటున్నాను ఇడ్లీలు వేసేద్దాము టిఫిన్ కనేసి కొంతమంది ఇడ్లీ ప్లేట్లకి ఆయిల్ వేసి ఇడ్లీ వేస్తారు కదా నేనైతే ప్లేట్లు వాటర్తో తడిపేసి వేసేస్తాను ఇంక ఈ విధంగా వాటర్ పట్టేసుకొని పాత్రలో పొయ్యి మీద పెట్టేసుకున్నాను ప్లేట్లో ఇడ్లీ పిండి వేసేసి పెట్టేసినాక మూత క్లోజ్ చేసేసి స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట టిఫిన్ సెక్షన్ అంతా అయిపోయి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాక ఈ వంటగదిలో విండోస్కి దోమల నెట్టు ఉందనమాట దాన్ని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను నేను చూడండి ఎంత మెర్సీగా ఉందో ఈ బ్రష్ వచ్చేసి షింక్ కడుక్కునే బ్రష్ అనమాట దాని కాస్ట్ ఎక్కువ కూడా ఉండదండి టెన్ రూపీసే చూసారా మట్టి ఏ విధంగా ఉందో షింక్ బ్రష్తో లైట్గా క్లీన్ చేసేసుకున్నాక మన వంటలు తోముకునేది ఈనపది ఉంటుంది కదా స్క్రబ్బరు దాంతో క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ కొంచెం ఇక మన వంటలు కడుక్కునే స్క్రబ్బర్ తోటి విమ్ లిక్విడ్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇక దాని మీద వాటర్ పోసేస్తున్నాను చూడండి ఎంత క్లీన్గా వస్తుందో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇంతకుముందు ఎంత మెర్సీగా ఉందో ఇప్పుడు ఎలాగుందో ఎవరైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు చూపించాను కదా స్టవ్ మీద ఎంత దుమ్ము పడింది అనేది ఇప్పుడు అదంతా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్టైల్స్ అవి కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీరు చూడొచ్చు అలాగే చూడండి టైల్స్ స్టవ్ క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయింది చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందనేది ఇదంతా క్లీన్ చేసుకోవటం అయిపోయింది కదా ఇక ఇప్పుడు లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నేను పదండి చూపిస్తాను టమాటో పప్పు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను ఎలా చేస్తాను అనేది చూద్దురు కానీ పదండి పప్పు ముందుగానే నానబెట్టుకుంటానండి నేను ఆ నానబెట్టుకున్న వాటిలోనే ఉల్లిపాయి రెండు టమాటోలు ఒక ఆరేడు పచ్చిమిర్చీలు తరిగి పెట్టేసుకున్నాను మన రుచికి సరిపడా ఉప్పు కారం పసుపు చింతపండు కొంతమంది చింతపండు ముందు వేయరండి తర్వాత వేస్తారు పప్పు ఉడికినాక కానీ నా కుక్కర్లో ముందు వేసిన కానీ ఉడుకుతుంది అందుకే వేసేసాను నేను అయితే ఉడికిపోయిందనమాట నేను ఇప్పుడు పోపు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఒక పావు ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేస్తున్నాను 
పప్పులో ఎండు మెచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉంటేనే టేస్ట్ వస్తుందండి పప్పుకి ఇంకా అవి వేగేలోపు ఇదిగోండి పప్పు ఉడికిపోయింది కదా పప్పు గుత్తితోటి వెనుపుకుంటున్నాను నేను చూడండి ఎంత మెత్తగా ఉడికిపోయిందో చింతపండు వేసినా ఉప్పు వేసినా కానీ ఇక ఇవి వేగిపోతున్నాయన్నమాట ఇక ఇప్పుడు ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిపప్పు వేసుకొని వేగనివ్వాలి ఈ విధంగా వేయించుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు అవి వేగిపోయాక ముందుగా మనం చేసుకున్న పప్పుని పోపులో వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి చాలా రోజుల తర్వాత నేను బ్లాగ్ షేర్ చేస్తున్నానండి ఎలా ఉందనేది మాత్రం మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్